上次我们聊了一部电影，叫做《刻在你心里的名字》，但是我们今天要谈谈《刻在你心里的恐惧》。Welcome to yonder, a wonderful development. It has all you'd need and all you'd want. 欢迎星座大师骆师傅。嗨，大家好。什么拿来刻在你心里面的恐惧啊？根本没这部片吧？刻在你心里面的恐惧呢，其实是我看完了这部电影的感觉。今天我们要。跟大家讲的这一部电影叫做《超完美社区》，对，因为每次听到电影的名字叫做《超完美》，你心里就会一惊，就很想看，不对劲，就不对劲。呃，预告里面，嗯，场景看起来非常的吸引人，是就很像艺术品的那种感觉，对对对对对对。但是我就因为这样进去看了之后，啊，看完。那一天睡不着，对我也是。最恐怖的恐怖片呢，嗯、就是一点都不恐怖，<笑>就是要说不恐怖也好难说，但是它就是会有那个恐惧，就是那种悬疑感，或者是让你觉得不安的感受会在里面，不舒服。对，就是不舒服啦，不舒服，或者是诡异的诡异的感觉会在里面。嗯、超完美社区呢，它的故事很简单，嗯哼，就是一对。夫妻要去买房子，嗯，然后一个房仲呢带他们到一个看起来很厉害的一个社区里面去，嗯、一进去之后，哎，他们觉得好像还蛮喜欢的，嗯哼，在考虑要不要买的时候，房仲就不见了，然后他们就被困在这个社区里面、嗯、出不去了，嗯哼，吸引我的是、嗯、接下来的一个多小时要怎么演下去，嗯哼，对，这是我很有兴趣的，慢慢看到最后之后就越看越害怕，越看越害怕，对。然后那一天晚上我就睡不着，我是整个看的时候我就觉得很很惊人，那个、嗯、那个情绪跟那个张力，嗯嗯嗯嗯、对，因为因为你会不知道下面会发生什么事啦，对对，真的我我完全看到最后才知道，啊，原来还有这一招。因为之前我不知道，但其实它的片头，我觉得我有一点，就是就有一点感觉。那个我们到最后来讲、嗯、所以洛师傅在看完这部电影之后呢，嗯、可以归纳出在这个电影里面会有哪些星座线索。其实这部电影我一开始给我的是主要是三个星座，那就是其实基本上从画面上来说，我觉得它是很展现非常多的双鱼特质。嗯，然后再来整个剧情。我就不爆雷了，但是从他的诡异性跟他的整个人物互动的一个特殊性，我会把他也跟宝瓶有产生一些连接。然后再来，我们再放大看到整个，就是我们的主题电影里面探讨主题，基本上就很像家嘛，我们马上就会联想到巨蟹座这件事情。应该说会是以宝瓶座为主了，嗯，对不对？是。然后巨蟹座。and 双鱼座它是有辅助性在里面，可能可能比例上还是宝瓶座多一点。对，宝瓶座，然后其次是巨蟹，因为其实双鱼的话，我或者是真的是对它的视觉美术设计这个部分是很双鱼，很很有那种错视或者是视觉错觉的那种艺术家的那种感觉。嗯，那但是回归到主题，其实我觉得它是在探讨一个很巨蟹座的主题。嗯，那但是因为有关家的主题。对，那但是它就是。我觉得宝瓶加巨蟹会是比较主轴的一个。嗯，接下来我们来讨论一下，就是嗯，这电影里面最简单的人物部分了哈、嗯。那我们就是先从公有老公开始好了。好，好就从我们的男主角开始哈。那我们的男主角原则上一开始从他的工作。他是一个工友，对对,对，所以其实从他职业别，我也会觉得说，嗯，他可能会是一个比较喜欢大自然，然后很喜欢绿色植物的星座。就是第一次我们提到工友的角色，因为其实我们之前在那个卖路人里面有提到说，其实我们这一些基层工作，我们会直接的跟处女座结合关系。嗯，对，但是也不代表说所有的基层或劳动一定都直接跟处女座相关。那其实像这个有更多的像跟农作或者是植栽或跟大自然比较有关系的时候，其实它是一个金牛座所掌管的范围。哦，金牛座是十二星座里面的农夫嘛，所以他是最喜欢的是自然的质感，然后要舒服的棉，埃及棉穿在身上最舒服，或者是我吃这个东西是最好吃的，然后最天然最好吃的啦，好吃啦，对啊，它不像是处女，它一定要是。很细致的，但是它一定是要让它是自然好的、舒服的这个部分，嗯嗯所以你会看到它就是是展现了一个这个金牛座的一个职业别的一个福嘛。是，但是后来其实，在剧情发展的时候，你会看到说
，呃，他第一个反应，第一个反应就是很残酷的，很有攻击性的，很冲的。对啊，因为你看，一发生事情他是干嘛？烧房子。对。然后一发生事情他是要把人家关起来。对。这其实都不是。而且，这这其实都不是一个爱好和平的，或者是说心里不那么就是柔软的人是做不到的事情。那就是母羊座咯。其实他，我一开始会把他跟母羊座，或者是摩羯座，或者是天蝎座，会产生一些关联。哈、嗯，因为其实我们要讲说残酷这件事情，他必须要狠得下心，或者他必须不那么的柔软。那当然，我们一开始我们白羊座一定就是战神嘛，战神他一定不可能柔软的。虽然说他不见得有什么心机，好、哦，他但是他一定就是用最直接的、最本能的方式去做出一些事情。但是有时候那些事情可能会是粗暴的，会残暴的。所以其实有时候我们会看到一些本身命盘里面克相比较多的白羊，或者说他是他的太阳有行克的白羊，基本上他很可能会给人家不耐烦、脾气火爆。然后难相处的这个状态，好，这是我们一般对白羊的一些刻板印象。但是，那可能是因为他命盘里面有一些克相，或者是一些其他行星影响，那助长了白羊的这个负面的部分。啊、哦，对，好，那再来的话就是摩羯，摩羯座，摩羯座，它其实它就是一个很公事公办，就是我怎么做是最能够达到目的跟效率的，它会一直往上爬，然后即便是。呃，环境很艰巨，它也会一直往上爬，而且它就是会在那个制度底下，它会不会跟你讲太多的人情这件事情，它会很严肃的去要完成这件事情。那而且摩羯它掌管的会是土壤、矿石或者是山川，所以你会看到它一直跟土会有关系。嗯所以在最后一直在挖那个地道。那说到挖的这个部分的话呢，那另外我也会跟天蝎有关系，一方面也是他一直在往下去升爵这个部分，而且他最后升爵到了什么、嗯哼哼哼哼，那其实也跟天蝎座是直接的连接的东西、嗯哼哼哼哼。那当然也会感受到说，其实我会跟天蝎座一个连接，是因为天蝎它本身的第六感，其实它有水象星座的那种直觉哈，但是在里面就是双鱼跟天蝎的第六感又特别的强。好，而且天蝎的第六感，它是会直接的告诉你，觉得它就是觉得不对劲，而且不对劲的点在哪里？双鱼只会告诉你说，啊、哦，我觉得不对劲，但是我不知道为什么。天蝎它会告诉你的、嗯，所以一开始你去看到，就是房仲在跟这对夫妇一开始接触的时候，他就觉得怪,怪，他就觉得不对劲了。所以他说，哎，如果你们有车的话，可以带你去看房。他的第一个反应是说，我没车，就反而是那个女的说 ，OK， 好，我有车，所以就促成了这一段的旅程。所以其实天蝎它天生就是有嗅到危机的那个本能，对对对,对，所以原则上我会把这三个星座列出来。这三个线索之外，嗯、你还看到了什么？其实刚才姐夫你已经也讲到了另外一个部分，就是他一直在挖，一直持续性的这件事情。所以这三个星座里面，持续性其实我们马上就可以把白羊座就是 say 拜拜，因为。他就是一个很会冲，但是就是跑短线很厉害的短跑选手。可是当你要持续的时候，他就会出问题了。嗯、所以开疆破土业务都绝对很适合白羊，因为他很会冲，很敢冲。可是当他要去让一家公司或是要做永续经营的时候，他需要很多人一起来协助他的这个不足的这个部分。除非他的星盘里面有其他的金牛啊，或者是摩羯、处女这种有持续性的相位、嗯，并且没有克相，要不然的话，其实白羊座很容易陷入三分钟热度，或者是后继无力的一个状态。<笑>对，然后再来的话，我们看持续性，然后也会看到说他一直不停地去挖，但是因为其实回归到整个电影里面，他就是在一个家里里面是一个爸爸的角色。所以爸爸的角色的时候，其实我们又会比较跟父权又会有连接，所以演到一半的时候，我会觉得说啊，他就是一个很典型的要扮演在家中的父亲的形象老，老大的形象。所以那时候摩羯的特质又会变得
很清楚了。嗯后面的剧情的整个发展，嗯、你你会发现那个女的会最后说啊，我真的是应该让你当初就就就怎么做了，而不是什么什么时候。你会发现她最后露出了她很感性的一面，也点出了这部片的一个很大的重点，就是对于家的定义的这个部分。好，还没讲到家的部分之后，我说这一定是天蝎座。<笑>其实我会觉得，就是这两个星座会让我很纠结。为什么？嗯、因为其实天蝎座它其实最后它也是重人与人的关系这件事情、嗯嗯嗯嗯嗯，所以它最后是发现人与人的关系跟外面的这个 house 其实是不相称的时候，它就会选择是哪一个部分。那但是因为我会觉得这是一个警示性的警示性的一个影片啦，嗯、所以好难选哦。对，但是但是我要选，我觉得他天蝎座。对，因为我也会觉得他是天蝎座。虽然说我们刚刚讲摩羯掌管的是山山川跟矿物哈、嗯，可是天蝎他掌管的是你挖到地底下面地底下的东西，或者是背后的秘密。对，他最后是挖掘到那个秘密。他会去探究哎、欸。那摩羯他是山羊嘛，他是往高处爬的，是所以其实最后我会颁给天蝎，因为他整部片花太多时间在做这件事情，对对对，而且最后得出了这个结论，然后并且那个结论是跟情感的纠连结是有关系。我们一般会讲说天蝎座很重情，所、嗯、以他很重这个羁绊的这个连结跟他的成立性。嗯嗯、但是但是其实你讲的是，嗯、因为你刚刚讲的，老婆说当初我应该让你相信你去做这件事情。对、嗯、对，其实天蝎座也会有这种性格，嗯、就是说某一个人不相信你的时候，嗯、天蝎座不想说太多、嗯、啊，你就去做啊，对啊，你做完之后失败，我再看你，呵呵呵对<笑><笑>但他也没有呵呵呵啦，我觉得<笑>基本上意思是这样，他会让你去，他都是那个很敏锐的人、嗯然，然后让你去尝试到了错误之后，嗯，就不会那个，那、嗯、我我先说也没用，因为你不相信。因为毕竟天蝎他就是五生星座以外，他掌管的吉尔宫也是一些就是很没有办法在当下看到的表面的现象跟事物。Oh, oh, 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 oh. 女主角来说好了，嗯、那洛师傅从电影里面你看到了哪些的星座特质呢 ？OK， 哪些星座特质基本上我会把它就跟刚才杰夫你提到的母性，还有他在电影中的职业福马、幼教老师这件事情。嗯哦，然后去去做一个筛选，然后会把一些跟女神守护的星座先带出来。当然，就是母性，我们就会想到就是带巨蟹嘛，处女座、天秤座。因为其实这整部片里面来说，我们一开始看到的就是一个非常处女座形象的开场，就是他是一个幼教老师，嗯、而且他是很善于沟通，很善于跟小孩子相处的。对，而且你会看到就是。他对小孩子是可以讲道理，讲道理，然后也可以真的就是哦照顾他。到后来的片影片里面，他就照顾那个小孩嘛。是巨蟹跟处女的这个形象，其实一开始是很明显的。对。然后同时你在后来的这整出戏里面，你可以看到他是维持这三人关系的非常重要的一个人。要不然，其实中间者对、哦，所以他是一个关系的维持者，所以这也是为什么我会让天秤座也在这个候选名单里面的一个原因。嗯嗯、对，然后再来就是你会又看到是说他很在意说，哎、欸，你不要在我车子里面抽烟，规毛、啊，<笑>他会有他一定的规则跟一个想法，嗯、然后而且同时他也会跟男的去 argue 说什么。我开不出去，现在是你要开车吗？现在你要换我开车吗？就是你要我我女生我开得好好的啊，你干嘛要要一定要变成你来开？那种两性平等的那个天秤座的部分也会在里面出现。后来我们会看到，真的在主持家庭或者是会跟小孩谈心这部分，嗯，其实你又会觉得巨蟹跟处女又多一些。哦、oh, okay. ，对，然后甚至最后那个。当那个丈夫一天到晚都出去挖土的时候，他在做什么？他在查线索。啊、哦，查线索这件事情是我后来在这三个星座里面去慢慢的去再去筛选的一个很重要的关键。要去找到真相，去分析为什么会这样。嗯、哼哇塞，好，感觉。答案呼之欲出。你的呼之欲出是什么？我觉得你每次呼之欲出都很可怕。<笑><笑>
好，来，刚才得了一分，现在继续。我觉得哈。这是处女座嘛，哈、嗯，然后天秤座、嗯，然后再加上一个巨蟹座。就我看到的这个里面，我觉得扮演居中调和是更多一点呢。嗯哼，对，综合起来，我会觉得他应该是处女座。哇，我下次是不是会不会只剩下你一个人主持节目？<笑><笑>就有点地位不保、嗯，这、嗯嗯、这纯粹是那个天蝎座第六感。嗯、o、okay, k、嗯、对，其实我最后会把它颁给处女座，因为其实他最后真的就是一个名侦探柯南的一个概念哈、嗯嗯。对，虽然名侦探柯南就是我们讲到侦探这件事情是天蝎座掌管的领域，没错哈，但是因为水星。他本身就是一个很善于资讯处理的，所以其实我们在综合了整部片它的表现上面来说，你会发现他是一个善于沟通，然后又很会呃去分析目前我得到的资料，然后很会跟小孩子做一些照护相处，生活的基本打理，他是做得到的。而且其实我觉得他在跟小孩子相处当中，也在也在去思考中间到底发生什么事情，为什么这个小孩子每隔一段时间就突然讲。这样的一个感觉，就是姐夫你也提到这个关键，就是他的主动性，嗯，就他不会等着对方来，然后之后才去协调那个关系，哦，他会主动的去找出那些点，然后去想我可以怎么样的去做，好，嗯，所以得两分了，好，那接下来呢，<笑>第三个我觉得。要么一次就得三分<笑>，<笑>我觉得你已经得三分，这个太简单了。这里面最恐怖的角色是小朋友，对,對导演的选角，这个外形就是很奇怪之外，嗯、他的整呃外形奇怪，长相长相奇怪、嗯、啊，然后那个造型也奇怪，嗯、然后就会让人家不寒而栗、嗯。我家如果有这种小孩，我就就觉得有什么是阴灵吧。哦，对,对，<笑>就很可怕，对对对因为他就会尖叫啊。在这个小孩子里面，我是看到了一个星座特质，叫做保平座。是啊，而且我一开始还在想说他会不会是处女座，因为他处女或天秤，因为他总是保持着非常的干净、整洁，然后完美，就是那种乖宝宝、完美。可是他做出来的行为又是很很诡异的状态的。所以那真的是会跟宝瓶座直接做连接，而且你会发现他最后长大之后，那个男生也是个美少年哦、喔，只是他是弥漫了诡异的气氛，但是他是好看的、喔，而且是非常好看到让你觉得他像是雕像，像是那种希腊美男子的感觉。他是什么？你你你看了就会知道。对，好，好，今天得三分，<笑>对，恭喜大获全胜，天蝎男，嗯，加。处女、女生，嗯，嗯这种组合，与其说它是 couple， 哈、哦，我觉得他们更适合一起去合作征信社，哎，哦，真的，对，然后而且就是他们也可以一起，就是我觉得是工作上是可以去做出一些什么。哦，就是一个处女座完美的性格，然后再加上天蝎座敏锐的个性，就、嗯嗯、是公司一定火。<笑>对对啊，因为因为其实好像他们基本上他们是处于一个半和谐的相位啦。哦、半和谐就是说有做有保佑。嗯，对，因为像有一些相位是做了也没用啊，这个是有做有保佑。哦，对，那只是说他们就是双方，我觉得更像是除了。你说 couple， 然后真心社以外，我觉得他们生活可能活到最后会像叠对叠。嗯，跟天蝎座就是叠对，就是没有没有。其实啊，我觉得你这样讲真的有道理。两个星座的组合更适合做什么？我们在看人际合盘的时候，其实有时候我们会发现两个人在一起，他们可能是因为一些缘分比较重。虽然说我们一开始是以朋友的关系，但是因为我们的星盘里面有落入跟工作相关的愉快的一些落点、嗯嗯，所以可能我们在比起当朋友，我们当同事会更快乐，或者是说我们当情侣是 OK， 但是那个能量没有强过我们做。维持其他关系的缘分、哦對，所以其实这个也都不是太阳星座可以直接讲清楚的事情。所以可能有时候适合当情人。但是不适合当工作伙伴，对。但是可能有时候这两个人适合当工作伙伴，但住在一起就出问题了。对，就这样，好吧、嗯？为什么会看这部电影？我要告诉你，其实看完之后，嗯、其实
，我觉得导演应该就是一个不想买房子的人。但是我觉得，就是比起说他是一个不想买房子的人，我觉得他是一个不想成家的啊。Oh, <笑>我觉得这个成分又更多一些， oh, 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 对。哦、oh, ，你觉不觉得？其实也,也有，对，只是房子它是一个外壳，但是真正的是让你知道说，买了房子之后你要面对的事情。这应该是算是人文片，<笑>因为因为像这样子电影的类型啊、哦嗯，就是你看完，你整个会不舒服的状态之下。我真的很不舒服，因为而且一开始就是舒服肚子痛嘛。<笑>对，我就想说，啊、天哪，拜托，赶快演完！我的天哪，其实片子里面的美术非常好、嗯，最后 ending 的那一段发生的情节是令人真的我想不到的。嗯，即便看那么多电影，就是我想说，哇，原来他这样搞。嗯嗯嗯，对，然后结局更是。<笑>如果没看，其实有点可惜、欸可以去看，喜欢看那种心理惊悚片的这个电影哈，《超完美社区》听起来就是一个 bullshit 的名字，真的真的是真的，因为它真实的英文片名，中文翻译叫做《生态箱》生态箱，中文翻译是很错误的，对不对？可是你要我去看《生态箱》，来，这周我们今天去看《生态箱》。就是如果今天没有桂纶镁跟杨佑宁，然后我跟你讲说，哎，走，我们去看腿，你会带我去中医诊所吧？<笑>太笑话讲过了。<笑>对啊，对对对,对啊，是一样的道理嘛。是啊，对啊。对啊所以说，喜欢心理惊悚类型的朋友，嗯、我觉得你们会喜欢。嗯嗯，我觉得还蛮喜欢的。嗯